بسم الله الرحمن الرحيم മനുഷ്യ മനഃശാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്ത സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായ ആനക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു ആഹാരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് ക്രൂരമായി കൊന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയമില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴിക്കുന്നവരോട് പുച്ച മാത്രം ആന മരണപ്പെട്ടതിലല്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ എങ്ങനെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കാം എന്നാണ് ചിലരുടെ മനസ്സിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഫോടക വസ്തു കടിച്ച് കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരിച്ചും വിദ്വേഷം ചൊരിഞ്ഞും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളുമായി ബി ജെ പി എം പിമാരായ മനേകാ ഗാന്ധിയും ശോഭ കരന്ത്ലാജയുമാണ് ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് അവർക്കു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മലപ്പുറത്ത് ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംഘികളും നടന്നത് കൊലപാതകമാണെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ജില്ലയാണ് മലപ്പുറമെന്നുമാണ് മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ വാദം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷഭരിത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറമെന്നും മനേകാ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു റോഡിൽ വിഷം കഴിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് നാനൂറോളം പക്ഷികളെയും നായകളെയും വകവരുത്തിയവരാണ് മലപ്പുറത്തുള്ളവരെന്നും മനേകാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇതുകൂടാതെ ട്വിറ്ററിലൂടെയും മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ വിദ്വേഷം ആരോപണവുമായി മനേകാ ഗാന്ധി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവിഴാംകുന്ന് അമ്പലപ്പാറയിൽ ആണെന്നിരിക്കെയാണ് ചില സംഘപരിവാർ അനുകൂല ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ ചുവടുപിടിച്ചുള്ള വർഗീയ കുപ്രചരണം മനേകാ ഗാന്ധിക്കു പിന്നാലെ കർണാടക ബി ജെ പി എം പി ശോഭ കരന്ത്ലാജയും രംഗത്തെത്തി കൂടാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വർഗീയ സ്നേഹികളും ആനയ്ക്കു വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആത്മാർത്ഥത മനുഷ്യരോടുമില്ലേ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മലപ്പുറം എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് സൈലന്റ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുമ്മില്ല പകരം കോയമാരുടെ മലപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആനയോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയോട് ഒരു ശതമാനം പോലും യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പട്ടിണി കാരണം അവിടെയും ഇവിടെയുമായി വഴിയിൽ മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീയുന്നില്ലേ ഇന്ത്യ വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പൗരത്വം നേടിയ മൂത്ത ഇനം സംഘികൾ വരെ കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പട്ടിണി കാരണം ചത്ത പട്ടിയ റോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തിന്നപ്പോൾ അതൊന്നും കാണുവാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ തിമിരമായിരുന്നു വൈതറ്റി ഓടിയ ട്രെയിനിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ വിണ്ടുകേറിയ കാലും ഒട്ടിയ വയറുമായി ജനങ്ങൾ നടന്നു തീർത്തപ്പോൾ കേരളത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരുത്തനെയും കണ്ടില്ല ആനയോട് കാണിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നൂറിൽ ഒരംശമെങ്കിലും ഒരു ആസൂത്രണവുമില്ലാതെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച മോദിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിശന്നു മരിച്ച പാപങ്ങളോട